Ang ating buong existence ay nakasalalay sa napakaraming uri ng chemical reaction na nagaganap sa lahat ng oras, mula sa mga bodily processes gaya ng digestion hanggang sa mga processes sa ating kapaligiran gaya ng decomposition ng organic matter at maging sa mga prosesong kasangkot sa pagkakalikha ng mga galaxies at mga between, ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa iba't ibang uri ng reactions. Ang mga uri ng chemical reactions ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang chemical reaction ay isang manifestation ng chemical change. Sa isang chemical reaction, ang isang substance ay makoconvert sa isa pang substance na may ibang composition at properties. Maaari natin makategorize sa apat na karaniwang uri ang mga chemical reaction. Ito ang combination reaction, decomposition reaction, single replacement reaction, at double replacement reaction. Sa video lesson na ito, isasalarawan natin ang mga nagaganap sa bawat uri ng reaction gamit ang ilang halimbawa ng mga tunay na chemical reactions. Simulan natin ang pag-aaral sa mga uri ng chemical reaction sa combination reaction. Ang reaction na ito na tinatawag ding synthesis reaction ay nagaganap sa pagitan ng mas simpleng substances na nagsama upang makabuo ng isang mas kompleks na compound. Sa combination reaction, ang substance A ay hahalo sa substance B upang makalikha ng compound AB. May tatlong karaniwang uri ng combination reactions. Ito ang combination reactions na nagaganap sa pagitan ng metal at oxygen gas, nonmetal at oxygen gas, at metal at nonmetal. Sa unang uri ng combination reaction, ang metal ay magre-react sa presence ng oxygen gas upang makalikha ng isang metal oxide. Gaya ng magnesium metal ay magre-react sa oxygen upang makalikha ng magnesium oxide. Sa ikalawang uri ng combination reaction, ang non-metal at oxygen ay magre-react sa isa't isa upang makalikha ng isang non-metal oxide. Isang halimbawa nito ay ang pag-react ng yellow sulfur powder sa oxygen gas na siya makalilikha ng sulfur dioxide gas. Sa ikatlong uri ng combination reaction, ang metal at non-metal ay magre-react sa isa't isa na siya makalilikha ng isang ionic compound. Ang reaction ng silvery sodium metal sa yellow chlorine gas upang makalikha ng solid sodium chloride ay halimbawa ng ganitong klase ng combination reaction. Tayo naman dumako sa decomposition reaction. Sa ganitong klasing reaction, ang isang compound ay maring ma-breakdown sa dalawa o higit pang mas simpleng mga substances. Sa decomposition reaction, ang compound AB ay magde-decompose sa substance A at B sa presence ng heat. May tatlong karaniwang uri ng decomposition reaction. Ito ay ang decomposition ng metal hydrogen carbonate, metal carbonate, at mga oxygen-containing compounds. Simulan natin sa decomposition ng metal hydrogen carbonates. Sa presence ng heat, ang metal hydrogen carbonate ay magde-decompose sa metal carbonate, water, at carbon dioxide. Isang halimbawa nito ay ang decomposition ng baking soda o sodium bicarbonate sa sodium carbonate, water, at carbon dioxide. Ang metal carbonate na nalikha natin kanina ay maaari pang magdecompose sa metal oxide at carbon dioxide kapag sumailalim pa ito sa mas matagal na pag-iinit. Isang halimbawa nito ay ang decomposition ng calcium carbonate sa calcium oxide at carbon dioxide sa presence ng heat. Ang decomposition naman ng mga oxygen-containing compounds ay makapagre-release ng oxygen gas. Tingnan natin ang halimbawa na ito. Ang mercury-2 oxide ay magde-decompose sa droplets ng mercury at oxygen gas matapos itong sumailalim sa pag-iinit. Bago natin pag-aralan ng susunod na dalawang uri ng chemical reaction, pagtutuunan muna natin ang pansin ng activity series. Ang activity ng isang metal ay sumusukat sa kakayahan nito na makipagtunggali sa replacement reaction na susunod naman nating pag-aaralan. Ang activity series ay nagpapakita ng sequence ng mga metals na nakaayos base sa kanilang kakayahang sumailalim sa chemical reaction. Ang mga metals na pinaka-reactive ay nasa unahang bahagi ng activity series, samantalang ang mga metals na hindi gaanong reactive ay nasa dulo naman ng ating series. Narito ang pagkakasunod-sunod ng metal sa activity series mula sa pinaka-active papunta sa pinaka-less reactive na metal. Magsisimula tayo sa lithium, potassium, barium, strontium, calcium, sodium, magnesium, aluminum, manganese, zinc, iron, cadmium, cobalt, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, silver, mercury, at gold. At mula sa ating activity series, ang unang anim na elements gaya ng lithium, potassium, barium, 
strontium, calcium at sodium ay sobrang reactive na kung saan ito'y nakakapag-react kagad kapag ito'y nahihalo sa tubig sa room temperature. Ang mga metals na ito ay tinatawag nating active metals. Tingnan natin ang reaction na ito. Kapag ang sodium metal ay nilaglag sa tubig, ito'y magre-react ng matindi na siya makalilikha ng sodium hydroxide at hydrogen gas. Ang ikatlong uri ng chemical reaction ay ang single replacement reaction. Sa ganitong klasing reaction, ang isang element ay magdi-displace ng isa pang element mula sa isang compound o aqueous solution. Ang substance na na-displace na ikadalasang magpapakita ng mas mababang tendency na sumailalim pa sa isa pang reaction. Sa single replacement reaction, papalitan ng substance A ang substance B sa compound BC na siya makalilikha ng substance AC at B. Ang reaction ng metal sa isang aqueous solution, metal at aqueous acid solution at active metal at water ay mga halimbawa ng single replacement reaction. Sa unang halimbawa ng single replacement reaction, ang metal ay magre-react sa isang aqueous solution ng isang ionic compound upang ma-displace ang metal ng compound at makalikha ng bagong aqueous solution na nagtataglay ng pumalit na metal. Tingnan natin ang halimbawa na ito. Ang metallic copper na nailagay sa isang aqueous solution ng silver nitrate ay makalilikha ng silver metals at copper nitrate. Posibleng mangyari ang reaksyon na ito dahil ang copper ay mas active metal kumpara sa silver gamit ang ating activity series. Tingnan naman natin ang ikalawang halimbawa ng single replacement reaction na nagaganap sa pagitan ng isang metal at aqueous acid solution. Sa ganitong klase ng reaksyon, ang i-displace ng metal ay ang ating hydrogen mula sa ating acid upang makalikha ng bagong aqueous solution at makapag-release ng hydrogen gas. Ating suriin ang halimbawa na ito. I-displace ng iron ang ating hydrogen sa ating aqueous sulfuric acid upang makalikha ng iron 2 sulfate na may kaakibat na pag-release ng hydrogen gas. Posible ang reaksyon na ito dahil ang iron ay mas active kumpara sa hydrogen gamit ang ating activity series. Sa huling halimbawa ng single replacement reaction, ang isang active metal na hinalo sa tubig ay makalilikha ng metal hydroxide at hydrogen gas. Tingnan natin ang reaksyon na ito. Kapag ang calcium ay nilagay sa tubig, ito'y makalilikha ng calcium hydroxide at makapagre-release ng hydrogen gas. Atin naman pag-aralan ang ikaapat na uri ng chemical reaction. Sa double replacement reaction na tinatawag din nating precipitation reaction, ang dalawang ionic compounds na kadalasang nasa isang aqueous solution ay magpapalitan ng anions o negative ions upang makalikha ng dalawang bagong compounds. Ang general form ng reaction na ito ay AB plus CD ay makalilikha ng AC plus BD. Sa reaction ng aqueous solutions AB at CD, mari nating i-assume na ang parehong AC at BD ay parehong insoluble precipitate. Kung parehong soluble ang AC at BD, walang malilikang precipitate at walang magaganap na reaksyon. Ating suriin ang halimbawa na ito. Kapag idinagdag natin ang aqueous solution ng silver nitrate sa aqueous solution ng sodium carbonate, makakapag-observe tayo ng puting precipitate. Sa reaksyon na ito, ang dalawang compounds ay magpapalitan ng anions upang makalikha ng insoluble silver carbonate at sodium nitrate. Kaya para sa review, ang chemical reaction ay manifestation ng isang chemical change. Sa chemical reaction, ang isang substance ay nakoconvert sa isa pang substance na may ibang composition at properties. May apat na karaniwang uri ng chemical reaction. Ito ang combination reaction, decomposition reaction, single replacement reaction, at double replacement reaction. Sa combination reaction, ang mga simpleng substances ay magsasama-sama upang makalikha ng mas complex na compound. Sa decomposition reaction, ang mga complex compound ay magbe-breakdown sa mga mas simpleng substances. Sa single replacement reaction, i-displace ng isang element ang isa pang element upang makalikha ng compound o ng aqueous solution. Sa double replacement reaction, ang dalawang compounds ay magpapalitan ng anions. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa Prism o Program for Innovative Science Media.